السؤال الثالث عندي كذا مطلوب السؤال الأول حل المعادلة الجذرية طبعا هنا أعطاك جذر تكعيبي لثلاثة إم ناقص واحد زائد عشرة يساوي صفر طبعا المعادلة الجذرية لازم نخلي الجذر في طرف والأعداد في طرف فأنا راح أنقل عشرة طرف الثاني فبتصير عندي جذر ثلاثة إم ناقص واحد كل تك... طبعا جذر تكعيبي يساوي سالب عشرة فهني واضح ان انا عشان اكنسل جذر التكعيبي اقوم بتكعيب الطرفين يعني ارفع ارفع الطرفين لاس يساوي الدليل الدليل هني ثلاثة فبقول ثلاثة وهني اس ثلاثة فالناتج بيكون هني عندي طبعا سالب عشرة تكعيب يعني سالب عشرة آلاف هني التكعيب بطير لي الجذر فبصير ثلاثة ام ناقص واحد بنقل هذا السالب واحد بعكس الاشارة بصير عندي ناتج سالب تسعمية وتسعة وتسعين وهني ثلاثة ام في الاخير اقسم على ثلاثة فالناتج بصير عندي سالب ثلاثمية وثلاثة وثلاثين وتقدر تتأكد من الاجابة بان انا اعوض عن الناتج في المعادلة الاصلية السؤال الثاني اعطاني معادلة اسية حل المعادلة الاسية طبعا عشان نحل المعادلات الاسية لازم اخلي الاساسات نفس الشيء فهني عندي مية وخمسة وعشرين وهني خمسة وعشرين انا خلنا حل الاول شي مية وخمسة وعشرين <تصفيق> لو قسمنا على ثلا- على اثنين ما يصير على ثلاثة ما يصير فبقسم على خمسة بيعطيني خمسة وعشرين على خمسة فيها خمسة على خمسة فيها واحد فهذه مية وخمسة وعشرين هي خمسة اس ثلاثة فباجي بكتب مية وخمسة وعشرين خمسة اس ثلاثة طبعا هني الاس اللي برا بينزل مثل ما هو ثلاثة ناقص عشرة هاي ثلاثة الخمسة وعشرين هي خمسة تربيع فبكتب خمسة تربيع بس لاحظوا ان الخمسة وعشرين في المقام واحد على خمسة وعشرين يعني اذا بطلع الخمسة وعشرين بتصير خمسة اس سالب اثنين يعني تغير هني الاس, الأس تخلي بالسالب فهذا بتصير خمسة اس سالب اثنين اس ثلاثة ان طبعا انا عندي في إذا عندي أسين فهذا يسمونه أس مرفوع لأس فأنا أقوم أضرب الأسس فبوزع هذه فبتصير خمسة أس ثلاثة في ثلاثة إن تسعة إن ثلاثة في سالب عشرة سالب ثلاثين يساوي خمسة أس سالب اثنين ضربه في ثلاثة إن يعطيك سالب ستة إن الحين الأساسات متساوية خمسة وخمسة هذه خمسة وهذا خمسة فالأسس نقول متساوية فنقول تسعة إن ناقص ثلاثين يساوي سالب ستة إن نخلي الإن في طرف يعني بنقل هذه بتصير بالزائد تسعة إن زائد ستة إن خمسة عشر إن يساوي نقل هذه بعكس الإشارة بتصير ثلاثين وآخر شيء قسم على خمسة فبتطلع لي الإن كم؟ بتطلع لي الإن تساوي اثنين السؤال الثالث هذا الجزء أعطاني معادلة لوغاريتمية وقال لي باستعمال خواص اللوغاريتمات حل المعادلة طبعا احنا قلنا في المعادلات اللوغاريتمية نحاول نقلص عدد اللوغاريتمات يعني مثلا هني عندي لوج وعندي لوج لاحظوا سبعة أساس سبعة واحنا قلنا في خصائص اللوغاريتمات إذا عندي زائد وعندي نفس الأساس فأنا أقوم أضرب يعني أقول إكس في إكس ناقص ثلاثة وأجهني نفس الشيء عندي لوج سبعة بس لاحظوا في عدد برا هذا الاثنين أحاول أقوم أدخل داخل يعني هني الأس الأساس اثنين يروح فوق في الأس يعني هذا الاثنين بتصير في الأس اثنين فلاحظوا الحين لوج سبعة لوج سبعة نفس اللي فوق يعني كان الأساسات نفس الشيء وعندي لوج فبوزع إكس في إكس إكس تربيع إكس في ثلاثة ثلاثة إكس يساوي اثنين تربيع اللي هي كم أربعة بسويها معادلة صفرية بصير إكس تر- إكس تربيع ناقص ثلاثة إكس ناقص أربعة يساوي صفر فا أقدر أحل هذا طبعا بأي طريقة طبعا تقدر تستخدم مود خمسة ثلاثة أوكي فا لو حللتها هذي تساوي صفر لو حللتها بمود خمسة ثلاثة بيطلع عندك كم طبعا هني بنقول إكس في إكس. وهني موجب واحد وهني ناقص أربعة طبعا الإجابات تطلع لك بالآلة هي سالب واحد وأربعة 
لاحظوا ان السالب واحد هذه مرفوضة ليش؟ لان لو تلاحظون هني في لوج اكس لو حطيت الاكس بسالب واحد ما يصير لو لقيت شيكم لا لوج سالب واحد الاكس احنا قلنا لداخل لا ما تصير لا صفر ولا بالسالب لازم اكبر من صفر فعندي هني الاجابة هي اربعة الاربعة لو تلاحظون هني اربعة اوكي لو عوضتها هني في اكس ناقص ثلاثة اربعة ناقص ثلاثة واحد بموجب بعد اوكي فالحل هو عندي شنو بكون هني اكتب لي الى مجموعة الحل تساوي اربعة وهذا طبعا الاجابة النهائية